大家好，我是大伟。提高一年多对自己的身体、对自己的生活，究竟能带来多大的改善？我相信说到提高，很多人啊都不陌生。但是真正啊去学去念它的人，或者真正懂提高的人啊，却非常的少。我的一位粉丝啊，是我的老粉丝了啊。一年前看到我一个视频，教他怎么样去做提纲，真正的提纲。他坚持念了一年，然后给我写了一个很长的一个感谢信，当中啊就提到了提纲的好处。那么这位老粉丝啊，我给大家介绍一下他的一个情况。他今年啊七十一岁，然后呢原来的身体呢并不是太太理想。各种各样的小毛病都有，然后呢，腿脚啊是经常无力的，还有一个啊就是夜里面啊总是起来上厕所，然后这个腹部啊用它来形容啊就是感觉里面已经腐败了啊，就是自己总感觉肚子里面会发胀，去检查了也没有什么问题，就是感觉特别的难受。后来呢，我给大家介绍了提肛运动。他自己一做，坚持就坚持了一年。现在他给我在信中啊提到，他现在双腿啊非常的有力气，而且整个腹部啊比原来要缩小了好多，就是他的腹围啊减少了，整个人现在啊非常的强壮，而且呢爬山、走路、爬楼都没有什么太大问题。最重要的是啊，他夜里面上厕所的一个次数啊也减少了。而且他还告诉我说啊，就是他好久啊晨起都没有反应的，就是已经消失了。他在提高了一年多以后啊，这个晨起的反应啊还是出现了啊，他感觉非常的惊喜啊。所以呢，他建议大家一定要去提高。那么今天这个视频啊，我想要告诉大家的是啊，这个提纲啊，它作为一个传统的运动，真的是一个非常好的运动。因为我们之前都跟大家讲啊，提纲不仅啊能刺激到我们整个的大腿，刺激到我们内部骨盆内的一些深层的肌肉，更重要的是它提纲能帮助我们提升我们的一个内气，内气越足，人的身体啊就越好，人就越有劲。好了，我们话也不多说啊，直接给大家来讲一下真正的提纲应该怎么去做。希望大家看完这个视频感觉有用的，评论区在下方打上“有用”两个字，并且把这个视频啊收藏下来，以后每天啊就跟着练。我们现在来讲解动作。首先，咱们来说一下提纲前的准备啊，身体啊是自然坐直，然后呢这个腿部打开的间距啊和我们的肩膀啊是等同的，就是一样宽，把我们的手呢五指分开。大拇指和小拇指分别卡在我们大腿的内侧以及外侧，就这样放好，端正的坐好啊，这个坐姿是非常重要的。然后呢，我们坐好以后呢，先把我们的臀部啊夹紧，你看，先夹紧，大家跟我做这个动作啊，先念这个动作，坐上一个多少下呢？二十下到三十下左右，啊，保持这个姿势。全身上下哪里都放松。我们讲绷着，什么叫绷着？就是看似啊，这个人啊是紧的，但实际上面我们的这个胸啊，我们的腿啊都是放松的。我们只有一个地方发力是哪里呢？就是我们的一个臀部。我们先练习臀部的一个夹紧。这个时候大家会看到啊，我在臀部下夹的时候，我的人会做出现什么样呢？上下的一个浮动啊，你看。啊，这个呢，我们称之为弹臀啊，就是在做这个动作的时候，你看人上下的弹，我们就这样去做，二十下到三十下，先把我们臀部啊给激活，先把我们的臀部大肌啊给激活，然后呢，我们开始讲内部，内部呢，因为我们不能够啊，就是通过眼睛啊去观测到我的内部，所以不好给大家演示，这里呢，我会通过语言的方式啊去引导大家去做，所以希望大家把手机啊或者电脑啊在电脑前面的，就把它先放下来，然后呢，我们跟着。我一起去做这个动作啊，手放到前面，然后我们先把臀部啊夹起来，让我们的身体啊处于一个高位啊，就保持住。这个时候呢，开始注意啊，小腹内收，小腹先向内收，然后呢，又要有一种什么呢？就是你在上厕所的时候啊，就上了一半要去把它夹断的感觉。你看，或者说你感觉要出来了，然后就一直在夹着的感觉，这种感觉你去寻找啊，非常的重要啊。我们再来讲一下啊，来起来。然后小腹内收，开始寻找这种夹住的感觉，哎，往内夹。这个时候，很多朋友啊会看摸一下摸自己的大腿啊、外侧啊、臀部啊，会有一些微微的颤抖，证明你在发力了，因为里面的这个发力的感觉很难找。我们一定要去用想象啊去调动它啊，然后来夹好来，好放好就这样夹，大概三到四秒钟开始放。我们再来一次，这一次呢，我们再加一个环节是什么呢？就是舌头抵住上颚。拿我们的舌头啊往上颚，你看这样抵住它，往上去用力。也就是说，我们是几个地方用力啊？你看小腹啊里面
，以及我们的臀部，然后你会发现这个力量会扩散到你的大腿部、你的腰背部，然后呢，以及我们的舌头啊这几个地方用力。好，听口号来，一二起，收小腹啊，往内夹。好，来舌顶上颚，我在这里啊，不也是舌顶上颚？因为不好讲话了。然后你会发现这个力量开始摸你的大腿，是不是往下走了？腰背部是不是开始有种胀胀的感觉了？好，这个时候就到了，好放松。好 ，OK， 这个时候你离成功还差一步，是哪一步呢？呼吸啊，来上去的时候用鼻子往外啊出气，记住了，不要用嘴巴，因为你嘴巴舌头抵住上颚的啊。大家看啊，你看，来上。下去的时候吸气，再来上。下去的时候吸气啊。我们一般停留是什么呢？就是说我在往上走的时候，大概整个所有的发力坚持三到五秒钟啊，然后呢下来的时候吐气。好，就这样，把呼吸啊给练好。这个呼吸啊是最后一个环节，前面不配合呼吸没有关系，你一定要记住把动作先做标准，后面啊最后你记住上吐。下吸啊，用鼻子出气啊，千万不要用嘴巴啊，把这个动作去念上个三到五遍，我相信你能感觉到你的额头上面、你的后背、你的这个嘴唇上面都会有一层细雾啊，就是这种汗雾啊，感觉这种雾啊，其实就是把身体当中的一些不好的杂质啊给它排出来啊，你就这样坚持每天去做上一个十个到二十个，你会发现逐渐逐渐的，你很多不好的地方都在改善啊，这个方法可以很好的提升我们的内气，还是那句话。内气越足啊，你的身体啊就越好，你身体啊就越有力。恰恰很多的中老年人，他的内气啊是慢慢的在损耗的不足的一个状态，所以这个动作啊非常的好，建议大家收藏下来，一定要每天跟着练。我是大伟，今天把这个动作啊分享给大家，希望大家看了以后啊都能够受益。没有关注我的，记得关注我一波，因为在我这里啊会分享非常好的养生动作，毫无保留的分享给大家。我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。说到阳气这两个词，大家都不陌生。但是阳气是什么呢？我们怎么样去理解它呢？我来给大家举个例子啊，大家可以注意观察身边的一些比较呃年龄比较小的一些朋友啊，那比如说大概十五岁左右的，你去观察这些人。他们的身上啊，就会无时无刻啊散发一种我们讲呀、啊、青春气息。什么叫青春气息啊？就是面色好看，同时呢身上有劲，说话有力，思维敏捷啊。我们把它结合在一起，给你的感觉是什么呢？我们叫做阳气足啊。你再反之，我们看一些很多的，就是五六十岁的，特别是你到医院里面看，这种人非常多啊。他给你的感觉是什么呢？面色灰暗。同时呢，身体啊，走路姿态都会给你感觉一种非常要散的感觉，这种感觉呢，其实给你感觉就是一个字啊，虚。那我们讲是什么呢？阳气不足啊。其实我们的阳气啊，它是一个由下到上，再由上到下的一个过程。怎么理解这句话呢？从出生刚开始的时候，我们的阳气啊，就是在随着我们的呃这个岁数增加，一直在增加，到达十五岁到二十岁左右，它会到达一个巅峰，然后呢，再开始啊，慢慢的、缓缓的下降啊，最后一直下降、下下下降。那么我们讲啊，你会发现年龄越大的人越容易啊，阳气不足。阳气不足的表现啊，就是身体发虚，浑身没有劲。啊，每天啊，这个情绪上面的一些负面的一些情绪啊，非常多，容易产生负面的一些情绪。最后呢，就是没有力气啊，比如说话没有力气啊，走路没有力气啊，这些通通我们都称之为啊，这个阳气不足。那么阳气不足，我们怎么样去提升呢？在这里教给大家一个非常好的一个小方法。这个方法就是我们身体上面都有一个阳气口子在哪里呢？就是我手指的这个地方，你看我手一捏。这里啊，隆起一个小山峰啊，像两个鼓啊，它合在一起，我们称之为合鼓啊，就是这里啊。我们提升阳气最好的一个动作啊，就是去撞合鼓啊。很多人都知道合鼓是一个大穴啊，所以没事啊，有些人就喜欢揉一揉啊，捏一捏啊，甚至按一按。但是我告诉大家，想要真正的把我们的合鼓打开，那我们一定要学会啊撞合鼓。撞合谷怎么做呢？非常简单啊，我们把手指这样并拢，让两个手啊隆起的地方在一起啊，靠在一起。大家看，一二三四啊，就这样啊，交打在一起。这个时候呢，你会发现啊，如果你的位置不对，比如说我这个位置错了啊，那么这个时候呢，你只会单侧的手有一些酸酸胀胀的感觉。位置对了以后，两侧凸起的地方啊，交打在一起，你会发现啊，随着交打
，整个手从一个点慢慢到一个面，都会有一些酸酸胀胀的感觉，甚至辐射到我们的一个手心啊。我们就这样。我们也不要做多，先做一个二十下到三十下，咱们先意思意思，先找一下感觉啊。你看，侧面给大家看一下啊，不同的角度给大家看一下这个撞击的感受啊，就这样撞，好，差不多了。那么做完这个动作以后呢，我们把手掌打开，很多朋友会发现啊，手心上面啊会出汗，然后呢，敏感一点的朋友呢，额头啊、嘴唇。后背甚至都会出这种汗，而这种汗和普通的我们天太热出的汗不一样。这种汗它是出自我的，就是一种细物啊，就感觉有汗，但是你一摸啊，它有一层细细的雾，一会儿就没有了啊。这种汗呢，其实是一种出汗，是一种非常好的表现啊。我们就这样去做，做上一个五十下到一百下，一定要追求这种手心当中有一些热啊，微微有一些麻，同时啊出汗，额头、嘴唇、后背出汗。当我们通过这个方法来回反复的敲，提升我们的阳气，其实无形之中啊，我们讲事物相对立，包括我们身体当中啊，有阳气就有寒气，对吧？你通过这个方法，你阳气上升的，你身体当中一些湿寒之气是不是被压下来了啊？所以通过这个方法，其实也很好的可以帮助我们降低我们身体当中的湿寒之气，对身体啊是非常好。啊，我们每天就这样去做，记住了，最好的方式是什么时候呢？就是早上一起来的时候，我们吃完饭以后休息一会儿，去做上一个两百下啊。晚上最好不要做，因为做这个动作啊，容易让人兴奋。你有时候很多朋友啊，他晚上做，做完以后晚上躺在床上他就睡不着觉的。所以我们最好的建议啊是早上。然后呢，呃，呃，这个如果早上没有时间的话，我们就选择下午三到五点钟，这也是一个肾阳非常好的一个时间段啊。晚上呢，就咱们就不要做这个动作了，做这个动作啊就容易失眠。好了，今天这个视频啊就分享到这里了，感觉有用的评论区下方一定要打上“有用”两个字，你的两个字啊会帮助更多的人无形之中做了一件善事。记得一定要把这个视频啊转发和分享给身边的朋友和家人，你的一个小举动啊，或许正在解决他目前啊遇到了一些烦恼。我是大伟，没有关注的关注我一波，感谢大家。大家好，我是大伟。春天是一个阳气生发的季节，也是养肝的一个好季节。我们说春天啊，最重要的一件事就是提升我们的阳气，提升肾气。同时啊，再把我们的肝经啊给它疏通开来，三管齐下，你的身体啊就不会变差。那么有没有一些方法可以一个步骤把这三个点啊全部搞定呢？答案是有的，是什么呢？就是在于我们的头部，我们的头上啊可以说是诸阳之会，上面有四条非常重要的经络，很少有人知道。这四条经络啊，分别是督脉、膀胱经、胆经、三焦经，对应的我们的脏腑啊，分别是大脑、脾脏、肝脏、心脏，它们对于我们的身体健康啊是非常重要的。只要你啊能学会今天的方法，轻松的打开头上的经络，提升我们的阳气和肾气，只要坚持上一小段时间，身体啊就会越来越好。好了，希望大家把这个视频啊先收藏下来。我们来讲动作。做动作之前，我们需要先准备一把绿檀经络梳。这把梳子啊和普通的梳子啊是完全不一样的，它可以说是完全为了疏通我们头上的经络而打造的。所以呢，大家注意看啊，上面啊是一个大齿头啊，还有三个啊小齿头，这样看起来就像一个钉耙一样啊，深透的打开我们头顶上面的经络，而且用起来是非常的舒服啊。我现在呢，就拿这个梳子给大家演示一下如何打开我们头上的经络。首先啊，我们把头上啊分为两个大区啊，额头这里啊算上一个大区，我们的头顶啊，从头顶一直到我们的脖子、颈椎这啊，算一个大区。那么在这里呢，每个区啊也是有不同的区分的啊。第一个区啊，咱们叫做开天门，你看这里啊是不是像一个门一样？中间啊，我们从中间往上推啊，从我们的鼻梁一直推到我们的发际线，这个呢就叫开门缝啊。先把这个门缝啊给它推开，用这个最大的齿头啊往上推，推起来的感觉啊是非常舒服的啊。我们往上推个一百下，好。中间的门缝打开了以后啊，再把两边的这个天门啊给它刮开啊，你看一、二、三、四啊，推的时候啊一定要斜着，你看斜着推，慢点做给大家看，用这个梳子啊斜着去推，整个过程啊是非常舒服。那推我们啊这个天门的时候，主要啊是
用这三个小指头啊，卡在我们的脑门上面去推啊，因为这个梳子啊，它比较的滑啊，它的这个摩擦力啊非常的小，所以呢，做的时候不用担心啊，去把我们的皮肤啊刮红啊，不用担心去把我们的皮肤啊伤害啊。刚开始的时候，你推的时候可能啊会有一些啊一些筋结、啊、在皮下，推起来像条索状一样的，但是随着这个梳子的一个渗透啊，把我们的经络打通，这些小筋结啊，慢慢啊它就。会化开了啊！我们前面的额头啊非常重要，它是一个非常重要的前奏。你推完前面以后啊，你会明显的感觉我们头顶上面的经络啊，这一层一层的被打开。所以呢，把前面打开以后，我们就要做到第二个大区，就是从我们的发际线一直到我们的脖子。在这里呢，我们分为三块啊，从我们啊发际线啊正着往上推，推到我们的百会，再到我们后面的。大椎啊，你看就这样去推，推的时候啊，我们手你看往后推到脖子这，越往后越好，最好能触碰到我们的大椎是最好的。所以呢，我们就这样梳头，啊，非常的简单。你其实啊，通过这个方法梳头顶的时候啊，就已经把上面的经络给打开了。很多人啊，经常感觉头上面不舒服啊，经络不通的。所以呢，你在推的时候啊，会有一些微微的刺疼感。有的人啊，还会感觉这个小结节,节啊，在这个梳子下面啊，一滑一滑的啊，都是正常的。随着这个经络打开啊，这些问题啊，慢慢啊，它就自然而然了，没有了。好了，我们不用去管头上啊有多少条经络，我们只需要按照这个步骤来做就可以了。中间的这一条打开了以后，接着就是两侧，两侧也非常简单。你看，从我边上的发际线。顺着我们的耳朵，一直绕着我们的脖子到侧方。你看，大家可以看一下啊。你看，把脖子拉开来，看一，按照这个角度来到这啊。你看，二，你看我拿梳子的一个方法是为了让大家也是看清楚这个梳子运动的轨迹啊。因为同样去梳头，你会梳和不会梳啊，它达到的这个效果是完全不一样的。会梳的人啊，他这个力量啊，能够通达经络，能够帮助我们啊，推动我们的一个气血啊，促进循环。那不会梳头的人呢，虽然一样做动作，但是啊，他通不了经络啊，他的用处啊就不大了。在这里呢，我们推荐大家用梳子啊，就是这个原因。这个梳子啊，只要你能按照这个方法去做就行了啊，不用去考虑你的手指啊有没有力气啊。你推起来的感觉到不到位啊？只要是同样的梳子，你推起来都会非常的舒服啊。我们就这样，好，两边各做五十下啊。你看啊，我的左边也是一样，从侧面梳下来，一、二、三，大家可以从侧面看一下，整个过程啊是非常舒服的啊。你会发现啊，特别是梳到我们脖子这啊，有很多人啊，这里会有一些酸酸感、胀胀的感觉啊，有一些小疙瘩啊。但是你梳着梳着啊，这些地方啊，慢慢的感觉就没有了啊。我们就这样，每天你坚持啊，把这个方法做上一遍，连续做上一个二十天，你就会发现身体当中的肾阳之气越来越足，你的肝经啊越来越通畅，整个人的身体的状态啊、健康程度啊，都会变得更加的好。好了，今天这个方法啊就分享到这里了，感谢大家的观看和支持，希望大家把这个视频转发和分享给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家。大家好，我是大伟，今天啊要教各位朋友们一个非常好的动作，这个动作可以快速的提升我们的肾气，让我们的身体的气血循环代谢，包括啊骨骼的一个结实程度啊都能得到很有效的一个刺激。而且呢，这个动作啊是一个九十四岁长寿老人教给我的。恰巧呢，这个长寿老人啊，对于传统武术、传统养生啊，都是颇有心得。可以说，这个动作啊，聚集了他的一些心得和精华。但是说实话，我看到他教我给我的时候，我感觉这个动作确确实实的不是那么好看。但是从这个动作我练习了一段时间以后，得到身体上面的反馈，感觉出来这个动作真的是不简单。而且最关键的是，这个动作是全民都可以练，就是它没有任何的难度，朴实无华，但是啊，对于身体啊，真的能带来很大的一个帮助。咱们话也不多说，记得先把视频收藏下来，以免以后再想看，万一找不到，那就后悔大了。好了，我们来直接看一下这个动作怎么去做。这个动作啊非常简单，但是大家也不要小瞧它，你。做起来以后啊，你会发现它的难度系数会逐渐逐渐的提升。
，我们来讲一下这个动作怎么去做啊。那么如果说年龄稍微大一些的朋友们，刚开始跟我们学的时候，手扶着墙做啊。那如果说你感觉对自己的平衡能力啊有信心，那咱们呢不扶墙也可以啊。首先，我们把这个动作称之为肾气步啊，肾气步。然后呢，就是说白了，让我们的脚后跟着地，脚尖往上抬起啊，先保持一个正常状态，然后慢慢的啊，你看。先活动一下脚后跟往下，啊，每天这样做，你看这是最初始的一个状态。为什么呢？先适应我们脚后跟走路啊，每天要这样做。好，慢慢的，当你开始做了一个五十下左右的时候，开始适应的。很多人这个时候啊，这个脚已经开始酸了啊。让我们怎么做呢？你看，腿要往前，幅度要变大，手放在我们的腹部啊。记住，这里不是抬腿啊，你看这个是抬腿，这个是往前，它有什么区别呢？它往前有点像踢球，往前踢一样，只不过是我们这个腿的曲度啊，保持在大概固定的一个状态。然后呢，腿往前，你看，腿往前，你先找这样的感觉。然后呢，让我们的脚后跟着力去往前，啊，在家里面就可以这样练啊，你会发现这个动作啊，真的是非常啊不容易。我们很多人保持不了平衡，手扶着墙啊，就这样去做。如果说你的平衡能力还可以。那我们就可以这样，慢慢的把速度加快，非常的好啊！坚持去做上一个三十步到四十步左右，你会发现啊，除了我们的臀部、我们的腹部啊、我们的大腿前侧都会有一些酸酸胀胀异样的感觉，而这些感觉它带给你的是更多的一种充实感。就练完以后啊，你活动一下，你会发现特别的舒服。而且还有一个非常重要的一点，就是说很多人他身体当中比较虚的，做完这个动作以后，额头额头上面就会出汗，后背上面也会出汗，感觉非常舒服。如果我说的啊，你跟着我做了有这样的感觉，一定要在评论区下方打上“有用”两个字。咱们今天教的这个动作啊，是朴实无华的动作，但是朴实无华不代表它的效果不好。反之，越简单的动作，往往它能给我们带来的帮助啊，真的是非常巨大的。大家只要坚持念啊，你会发现啊，身体的状态会一天比一天好。这个动作呢，我建议大家每天在家啊做上一个五十步左右为一组啊，然后坚持做上个两到三组就可以了。好了，今天这个视频啊，咱们就分享到这里了。希望大家把视频收藏啊，并且转发给身边有需要的朋友和家人。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。秋冬季节啊，身体里面的肾气啊就显得尤为重要了。你会发现啊，人越老啊越怕冷，为什么呢？就是因为啊，自己身体里面的肾气啊不足了。这个时候，无论你外面啊穿多少衣服啊，他身体里面的冷啊，骨子里面的冷啊是没有办法改变的。只有通过提升肾气，让自己的肾气啊变得更足，才能让我们的身体啊变得更好啊，在冬天啊过得更好。好了，今天啊，我要教给大家一套能够提升我们肾气的一个肾气操。这套操啊，对于我提升我们的肾气、促进全身气血的循环，都能带来非常好的帮助，还可以强身健体，让身体啊变得。更加强壮。我们话不多说，直接来看一下这个动作、啊、怎么去做。做动作之前呢，咱们需要准备两把经络拍，大家可以把它圈出来。这两把经络拍啊，不仅非常的结实，而且非常的耐用。居家背上两把，不仅强身健体，还可以让我们的肾气啊得到一个非常好的提升。咱们先说第一个动作啊，叫做开腰背壮肾阳。怎么去做呢？啊，这个双脚啊，首先要往上颠啊，颠起来的时候手往后摆动，在下落的一瞬间，把我们的拍子啊，你看。击打在我们背后肾腧的位置，看，从后背给大家看一下啊，一、二、三啊，你看正面看，四、五、六、七、八。为什么说这个动作好呢？因为很多人啊，跟着这个动作练完以后啊，他都会感觉啊自己后背啊会微微出汗，而且啊整个后背啊有一种温温发热的感觉，这个热啊就感觉把整个后背的经络、啊、都烧通了啊。我们从侧面、啊、再给大家演示一下，注意这个动作的细节非常重要。首先我们踮脚的时候，手一定要摆到最后方啊，然后呢在落下的一瞬间，利用这个惯性，你看一啊二打在我们的肾腧的位置。四、五、六、七、八、九啊！正面再给大家看一下，一、二、三、四、五。
这个动作我们每天啊去做上一个六十下为一组，做完以后啊活动一下腰背，你要感觉整个腰背啊都感觉非常的舒服，很畅快的感觉。那么这个动作啊就做到位了。第二个动作呢叫做空中画圆通杆胆啊，做起来的时候大家注意看啊，腿一定要把它打开。打开了以后呢，手啊拍子放在一个是放在我们小腿的啊中间，一个放在我们大腿的中段啊，这样放好，把这个姿势摆好了以后，你看身子打开啊，利用腰背的力量啊转过去，再拍打在另一侧啊，注意看，拍打在这里。好，我们来给大家做个完整的啊，一、二、三、四、五、六、七啊。这个动作啊，不仅仅是可以锻炼到我们的大腿和我们的腰腹的力量，同时通过这个拍子疏通经络啊，再加上一个啊运法啊，可以让我们的全身气血循环得到一个非常有效的一个促进，而且这个动作还能强壮我们的腿部，强壮我们的腰腹。好，就这样做。侧面给大家看一下，注意看我这个拍子放的位置啊，放好位置以后，你看，一、二、三。四、五、六、七，像很多朋友啊，这个年纪稍微大一些的啊，腰腿啊比较酸软的啊，这个腰部不太好的，就通过这个动作啊，促进气血循环，强壮我们的腰腿、腹部，非常的好。每天啊，我们去做上一个二十下为组，一天做上一个三到五组就可以了。这两套动作啊，不仅可以强身健体、提升肾气，而且对于冬天啊身体发寒的，也能够提升身体气血循环，起到啊帮助身体啊把寒气啊打到体外的一个帮助。好了，今天的视频啊，咱们就分享到这里了。视频我会放在我的合集当中，合集当中啊也有很多使用经络拍的一个技巧，大家都可以去看一下。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。